شايف اللقطة هذه اللي انت قاعد تشوفها؟ هذه مأخوذة بجوال باستخدام سلايدر احترافي، فخلونا نتعرف على هذا السلايدر سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السع، والمصورين المحترفين يستخدموا أجهزة قوية على أساس يطلعوا بمحتوى رائق. من خلال بعض الفيديوهات الجديدة بحاول أقدم لكم بعض الأجهزة والتقنيات اللي تساندكم في صناعة المحتوى باحترافية وبأقل الإمكانيات، يعني جوالك حيكون الكاميرا الأساسية، وبعض الأجهزة الأخرى حتقدم لك أشياء مختلفة، زي مثلا لو تكلمنا على السلايدر، سلايدر أحد المصطلحات اللي دائما نستخدمها في الأجهزة في التصوير اللي المفروض يمسك لك الجهاز يوديه يمين يسار على أساس تطلع اللقطات احترافية، فخلونا نتعرف على السلايدر، وقولوا لي وش رأيكم في النوع هذا من المحتوى؟ معلش في بداية المقدمة أنا ذكرت سلايدر ولكن وش سلايدر؟ هو الجهاز المخصص لتحريك الكاميرا من جهة لأخرى بدون ما يبان نقدر نقول هز على نفس الكاميرا فهنا هذا يسمى سلايدر كعدة رسمية يستخدمها المصورين المحترفين هنا يمديك تستخدم نفس القطعة حقة الروف كاميرا سلايدر كشيء احترافي حيمكنك من أخذ فيديوهات احترافية على الآيفون حقك للأسف قاعد أتكلم آيفون لأن هذا الشيء ما يدعم للآيفون كون هذا التوجه الأساسي له كاميرا الآيفون معروفة بتضبيط وتعديل الألوان فهي أحد الخيارات الجيدة اللي موجودة لسلايدر ونفس الروف كاميرا سلايدر بدأ على كيك ستارتر وكان هدفهم الايفونات. يوم بدأوا يسووا تجميع راس مال بموقع كيك ستارتر اللي هو الموقع تجميع الفندنج المجتمعي طلبوا 50,000 ولكن قدروا يوصلوا ل 218,000 دولار. الحين نجي للقاعده، نتكلم التصميم حق القاعده اللي هي سلايدر، قطعه بلاستيكيه مقواه عليها زي الطريق اللي تقدر تمشي عليه الكاميرا سواء من اليمين لليسار او العكس. وعليها زر التشغيل وخمس نقاط مضيئة لمعرفة حالة البطارية القاعدة فيها منفذ المايكرو اس بي عشان تشحن البطارية حقة السلايدر اللي بتشتغل إلى 24 ساعة لو استخدامك متوسط أيضا في نصف القاعدة حيمديك تثبت الآيفون وبعدها بتفتح التطبيق حق روف موشن اللي على جوالك نفسه وبيقدم لك خيارات كثيرة بما أن تكلمنا عن التطبيق خلينا نتكلم عن الخيارات الأخرى اللي موجودة فيه زي تحديد الجهة حقة التحريك من اليمين لليسار أو العكس برضو سرعة تحرك القاعدة إذا تبي بطيء متوسط أو سريع وتفعيل خيار التكرار اللي هو اللوب يعني يروح يمين يسار يروح يمين مرة ثانية يرجع يسار زي كذا اللوب يدور على الحالة خيار الكاونتان اللي هو العداد من ثانيتين إلى عشر ثواني وفي خيار التصفيق للبدء في التصوير هذا لو أنت حطيت القاعدة بعيد وتروح قدام الكاميرا فتصفق على أساس هي بنفسها تبدأ تأخذ لك اللقطة وأنت بعيد عنها القطعة توفر خيارات عديدة في التصوير مثل التحكم بسرعة الغالق من واحد على أربعين إلى 40 الف والايزو اللي هي حساسيه الضوء وايضا خيار الدبليو بي اللي هو الوايت بالانس والخيار الاخير عدد الاطارات من 24 اطار في الثانيه او 30 او 60 حسب نوع التصوير اللي تبيه واللقطه بتستخدمها في ايش بالضبط طبعا في انماط للتصوير في لتصوير الفيديو بشكل طبيعي وفي تايم لابس وسلو موشن اللي هو الحركه البطيئه والتايم لابس اللي هو فترة فيديو تأخذ على زمن طويل فيبين لك انه الامور تتحرك بسرعة هذا هو التايم لابس برضه لما تحط هذا الخيار بيقولك بتحط جوالك على وضع الطيران حتى لا ينقطع عليك التصوير سعر القطعة حوالي 300 دولار اللي هي تعادل ال 1124 ريال هذه انا اشتريتها من نفس متجر ابل في الولايات المتحدة الامريكية ولكن بحط لكم مجموعة روابط على اساس يمديكم توصلوا القطعة وتتعرفوا عليها اكثر الايجابيات سعر القطعة وتنظيم التطبيق من الخيارات العميقة السلبيات في البطارية ما تشتغل 24 ساعة لاستخدام المتوسط فيعتبر شيء نوعا ما قليل على السعر هذا ولكن استخدام المايكرو اس بي ما ظنيت يتوفقوا فيه ولكن ايش اقول يعني الجهاز صار له يمكن سنة فهنا اقدر اقول اذا معك بنك طاقة خارجي حتعوض مسألة البطارية والمايكرو اس بي ويصير يعطيك وقت عمل اكثر اذا كان استخدامك مكثف والابداع باقي لك انت انك تسوي الصور اللي تحتاجها واللقطات اللي تحتاجها نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته